হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মানুন বুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান ভিউয়ার্স ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশানের উপর আমি ছোট্ট বেসিক্স যে পয়েন্টগুলো যতটুকু আমি জানি বা যতটুকু আমি স্টাডি করে জেনেছি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব মূলত এটা একটা রিকোয়েস্টেড কন্টেন্ট ছিল তো আমি চেষ্টা করব এখানে বেসিক্সটা ভালো করে বোঝানোর জন্য তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের ডিটেলটি সো বিয়ার্স ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলতে আসলে কি বুঝায় A deviation is any unwanted event that differs from the approved process, procedures, instructions, specifications or established standards. Deviations can occur during the manufacturing, packaging, sampling and testing of drug products. Okay? Deviation is what we call deviation. Deviation is an unwanted event that we call deviation. কি করলেন আপনার ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত বা কোনো উপায়ে সেই ইভেন্টটা অকার হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা জানি যে ফার্মাসিউটিক্যালসে কি করা হয় জিএমপি প্র্যাকটিস করা হয় যেটাকে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস বলে জিএমপির উপর ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে যেটা আমরা কি করব যার লিংক ডেসক্রিপশন এবং আই টপ আপে থাকবে কাইন্ডলি আপনারা দেখে নেবেন ডেসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিও রিলেটেড আরও অনেক বেসিক ভিডিও আমি ইন্টার রিলেটেড করব কাইন্ডলি সব ভিডিও যদি সময় থাকে অবশ্যই দেখলে আপনাদের বেসিকটা বুঝতে অনেক ইজি হবে তো ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশানে অ্যাকচুয়ালি হয় কি যে এই যে আমি জিএমপি মেনটেন করছি কোনো কারণে এই জিএমপির কোনো রুলস প্রসিডিওর বা ইনস্ট্রাকশান বা স্পেসিফিকেশান যদি ভুলবশত ফলো করা না হয় সেই ইভেন্টটাকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলছি ওকে অর্থাৎ এই ডেভিয়েশান কখন কখন হতে পারে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে প্যাকেজিংয়ে স্যাম্পিলিংয়ে টেস্টিংয়ে এক্সেট্রা আমি যদি আরেকটু ব্যাখ্যা করি সেটা হচ্ছে যে জিএমপিতে কি থাকে আপনি যখন একটা ড্রাগ ফর্মুলেশন করতে যাবেন তো সেটার জন্য আপনার যা যা প্রসিডিওর যা যা প্রিকেশন যা যা করা প্রয়োজন কেমন এনভারনমেন্টে ম্যানুফ্যাকচারিং করা প্রয়োজন কি কি ম্যাটেরিয়ালস থাকা প্রয়োজন এপিআই কেমন হতে হবে কি কি টেস্ট করতে হবে সব কিছু কিন্তু ডিটেলস আকারে এই কি থাকে সেভ করা থাকে যেটা ফলো করেই কিন্তু একটা প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় তো এই যে প্রসিডিওরস স্পেসিফিকেশন যেগুলো অলরেডি কি করা হয়েছে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে বা ফলো করার জন্য ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে কোনো কারণে যদি সেই ইনস্ট্রাকশন ফলো করা না হয় হতে পারে ম্যানুফ্যাকচারিং সাইডে অর্থাৎ আপনি যখন প্রোডাকশান করছেন তখন যে ফর্মুলেশান দেওয়া হয়েছে যে যে টেকনিক ইউজ করানো হয়েছে তার মধ্যে যদি কোনোটা ভুলবশত মিসিং হয়ে যায় ইকুইপমেন্টের সমস্যা হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ডেভিয়েশান ওকে দেন হচ্ছে টেস্টিংয়ের সময় আমরা জানি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের পর মার্কেটে যাওয়ার আগে আমরা বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করে থাকি ড্রাগের সেফটি রিকোয়ারমেন্টের জন্য বা মানে টক্সিক ডোজ যেন না হয় সেফ ডোজ হয় সাইড ইফেক্ট কেমন অ্যাডভার্স ইফেক্ট কেমন সব কিছু টোটাল থর প্রসেস করা হয় তো এই যে প্রসেসিংটা আমার করা হচ্ছে সেখানে এই যে যে টেস্টগুলো হয়তো বা বলা হয়েছে যে যেমন ধরে নিলাম ট্যাবলেট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আমাকে কি করতে হবে আইপিসি ইন প্রসেস চেকের ক্ষেত্রে ওয়েট ভ্যারিয়েশান ফ্রাবিলিটি টেস্ট হার্ডনেস টেস্ট এই টেস্টগুলো করা হবে ওকে কিন্তু সামহাও আমি যদি এই টেস্টগুলো না করে অন্য কোনো টেস্ট করা শুরু করলাম যেটা কি না লিকুইডের জন্য প্রযোজ্য সেইটাকে বলা হয় ডেভিয়েশান এখানে আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলেছি আই মানে যে আপনার এরকম যে টেস্টটাও কর করতে বলা হয়েছে সেটা যদি সামহাও আপনি না করে অন্য কোনো টেস্ট পারফর্ম করেন সেই কাজটাকে বলা হয় ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান সো এখানে এই যে এখন আমি বলবো যে জিএমপিতে কি থাকে জিএমপি রিকোয়ার্স রিটেন প্রসিডিওরস ফর দ্য ফলোইং অর্থাৎ জিএমপিতে কিছু রুলস রেগুলেশান দেওয়া হয় সেগুলো কেমন কন্ট্রোল অফ কম্পোনেন্টস ড্রাগ প্রোডাক্ট কন্টেইনার্স অ্যান্ড ক্লোজার্স অর্থাৎ কম্পোনেন্ট সম্পর্কে লেখা থাকে প্লাস ড্রাগ প্রোডাক্টের কন্টেন মানে কন্টেইনার্সটা কেমন হবে প্যাকেজিং 
আপনি যে প্যাকেজিং করবেন সেখানে প্যাকেজিং আপনি কি টাইপের কন্টেনার ইউজ করবেন কি ধরনের ক্লোজার দিয়ে কন্টেনারটাকে ক্লোজ করবেন এগুলো সম্পর্কে স্পেসিফিকেশান বা ইনস্ট্রাকশান দেওয়া থাকে জিএমপিতে এখন এটা যদি ফলো না হয় সেটা আমি ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলবো দেন হচ্ছে প্রোডাকশান অ্যান্ড প্রোসেস কন্ট্রোলস প্রোডাকশান এবং প্রোসেস কন্ট্রোলসের ক্ষেত্রেও আমাদের এরকম বেশ কিছু স্পেসিফিকেশান দেওয়া হয়ে থাকে যেটা ফলো না হলে ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান হবে দেন হচ্ছে প্যাকেজিং অ্যান্ড লেভেলিং কন্ট্রোল অর্থাৎ প্যাকেজিং লেভেলিংয়ের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু রুলস রেগুলেশান জিএমপিতে থাকে সেটাও যদি ফলো না হয় সেটাকেও বলা হয় ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান তারপর হচ্ছে হোল্ডিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন দেন ল্যাবরেটরি কন্ট্রোলস অর্থাৎ আপনি যে ল্যাবে টেস্ট করবেন ল্যাবে কিভাবে কন্ট্রোল করবেন টেস্ট করবেন সেগুলো সম্পর্কেও স্পেসিফিকেশান দেওয়া থাকে জিএমপিতে সেগুলো যদি ফলো না করা হয় কোনো কারণে যদি এই সবগুলোর মধ্যে থেকে কোনোটা ভুলবশত মিসিং হয়ে যায় সেই সিস্টেমটাকে আমরা কি বলবো ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান অ্যান্ড ফাইনালি কমপ্লেন্টস ওকে তো ভিয়ার্স এগুলো ছিল জিএমপিতে অ্যাকচুয়ালি কি ধরনের রুলস রেগুলেশান দেয়া থাকে তার একটা ছোট ফর্মুলা অর্থাৎ আমি যখন এই থোড়ো প্রসেসটা এই যে বললাম কন্ট্রোল অফ কম্পোনেন্টস প্যাকেজিংয়ের সময় আমাকে সেফটি রিকোয়ারিটি নিতে হবে বা এবং জিএমপিতে যে ক্লোজার বা যে প্যাকেজিং উল্লেখ আছে সেটাই আপনাকে ফলো করতে হবে যদি সামহাও সেটা আপনি কি করেন এডিট করতে চান সেটা আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে বা জাস্টিফিকেশান বা সেটাকে আপনাকে এক্সাম্পল হিসেবে বুঝাইতে হবে যে না এটা এখানে মানে স্টাবলিশ করে আসতে হবে এছাড়া জিএমপিতে যে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো থাকবে সেগুলোর যদি কোনো একটা মিসিং হয় সেটাকেই আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলবো সো ফাইনালি আমরা কি বলতে পারি এ ডেভিয়েশান ইজ এনি ডিপার্চার ফ্রম অ্যান অ্যাপ্রুভড ইনস্ট্রাকশান প্রসিডিওর স্পেসিফিকেশান অর এ স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ ডেভিয়েশান হচ্ছে সেই আনওয়ান্টেড ইভেন্টটা যেটা কি না আপনার অ্যাপ্রুভাল ইনস্ট্রাকশান যে ইনস্ট্রাকশান ফলো করে আপনি ম্যানুফ্যাকচার করছেন ট্যাবলেট সলিউশান বিভিন্ন ধরনের ডোজেস ফর্ম হ্যাঁ প্রসিডিওরটা ফলো করছেন সেফটি রিকোয়ারমেন্ট ফলো করছেন টেস্টিং করছেন সেই কোনো ধাপে যেটাই গ্যাপ যাবে সেই মানে কোনোটা যদি মিসিং হয় টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা টেস্ট আপনি ভুল করে ফেললেন সেটাকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলবো বা টোটাল প্রসেসটাকে ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান হিসেবে বলা হবে দ্যাট মিন এ ডেভিয়েশান ইজ এনি ডিপার্চার ফ্রম অ্যান অ্যাপ্রুভড ইনস্ট্রাকশান প্রসিডিওর স্পেসিফিকেশান অর স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ ডেভিয়েশানটা বলতে অ্যাপ্রুভাল থেকে যদি আপনি সরে এসে অন্য কিছু করে ফেলেন অ্যাপ্রুভড ইনস্ট্রাকশান থেকে সেই ইভেন্টটাকে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান বলছি এবার চলে যাচ্ছি টাইপস ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশান মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে ডেভিয়েশান কিভাবে সম্ভব আমি যেহেতু ইনস্ট্রাকশান ফলো করছি এটা কিভাবে আর কি ডেভিয়েশান হতে পারে এটার দুইটা টাইপস এখানে বলা হয়েছে একটা হচ্ছে প্লান্ট ডেভিয়েশান আরেকটা হচ্ছে আনপ্লান্ট ডেভিয়েশান নাও হোয়াট ইজ প্লান্ট ডেভিয়েশান প্লান্ট ডেভিয়েশানস আর প্রি অ্যাপ্রুভড টেম্পোরারি ডেভিয়েশানস ফ্রম অ্যান এক্সিস্টিং প্রোটোকল অর প্রসেস ওকে দে কভার এ স্পেসিফিক টাইম পিরিয়ড অর এ ডেফিনেট নাম্বার অফ ব্যাচেস দিস ডেভিয়েশানস আর আন্ডারটেকেন বাই ইয়োর অর্গানাইজেশন টু অ্যাভয়েড এ প্রবলেম্যাটিক সিচুয়েশান প্লান ডেভিয়েশানস আর অর্গানাইজড ইন সাচ এ ম্যানার দ্যাট দে ডু নট অ্যাফেক্ট দ্য সেফটি অ্যান্ড ইফিকেসি অফ ইয়োর প্রোডাক্টস অর্থাৎ প্লান ডেভিয়েশান কি আপনি যদি কোনো কারণে ছোটোখাটো কোনো চেঞ্জ করেন ওকে আমি এবার এটার এক্সাম্পল দেখব এক্সাম্পলটা কেমন প্লান ডেভিয়েশানস ইন দ্য ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে চেঞ্জ ইন ব্যাচ সাইজ ডিউ টু রিডিউসড অ্যাভেলেবিলিটি অফ র ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশানে আপনাকে যে ব্যাচ সাইজ বলেছে সেখানে যদি এমন হলো যে আপনার র ম্যাটেরিয়ালসের শর্টেজ আছে বা অন্য কোনো সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে আপনি ব্যাচ সাইজটা একটু কমিয়ে নিয়ে আসলেন এটাও কিন্তু ডেভিয়েশান কিন্তু এটাকে আপনি প্লান্ট ডেভিয়েশান বলবেন আপনি যদি ফর এক্সাম্পল একশোটা ট্যাবলেট তৈরি করতে বলা হয় যদিও এত ছোটো অ্যামাউন্ট না আরও বড় অ্যামাউন্ট আমি জাস্ট এক্সাম্পলের জন্য বলছি সেখানে যদি সামহা আপনার র ম্যাটেরিয়ালের শর্টেজ হওয়াতে আপনি এইটি পারসেন্ট বা আশিটা ট্যাবলেট প্রডিউস করলেন বা ম্যানুফ্যাকচার করলেন এই যে টোয়েন্টি ব্যাচ মানে কমে গেল এইটাকে আমরা প্লান্ট ডেভিয়েশান বলছি এতে কি হচ্ছে আপনি যে ট্যাবলেট তৈরি করছেন তার কোয়ালিটি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না পরিমাণে কম হচ্ছে আবার কোথাও যদি বলা থাকে যে না আপনি একশোটা ট্যাবলেট তৈরি করেন সেখানে আপনি দুইশোটা প্রোডাকশান করে ফেললেন এই ধরনের ছোট ছোট চেঞ্জকে আমরা প্লান্ট ডেভিয়েশান 
বলছি এতে কি হচ্ছে ড্রাগের সেফটি রিকোয়ারমেন্টে কোনো ইনভলভমেন্ট হচ্ছে না জাস্ট এটা অ্যামাউন্টে আপনি কিছু কম বেশি করলেন কিন্তু ড্রাগের কোয়ালিটি কিন্তু সেমই আছে পেশেন্ট যখন নেবে তার কোনো বিপদ হবে না সো চেঞ্জ ইন ব্যাচ সাইজ ফর এ স্পেসিফাইড নাম্বার অফ ব্যাচেস চেঞ্জ ইন সাপ্লায়ার ফর এক্সিপিয়েন্টস অনেক সময় এক্সিপিয়েন্টের যারা সাপ্লায়ার থাকে সেটা চেঞ্জ করা হয় প্রোটোকল অনুযায়ী না ফলো করে আপনি এক্সিপিয়েন্ট সাপ্লায়ার চেঞ্জ করতে পারেন কিছু এক্সিপিয়েন্ট মানে সাপ্লায়ার চেঞ্জ করলেন ব্যাচ সাইজ চেঞ্জ করলেন এগুলোকে আমরা প্ল্যান্ট ডেভিয়েশন বলছি যেটা ইচ্ছাকৃত ডেভিয়েশন দেন চলে যাচ্ছি আনপ্লান্ট ডেভিয়েশন Unplanned deviations are non-compliance from your design protocols or systems at any stage of the life cycle of a product manufacturing, testing, holding, packaging or storage. Unplanned deviations are also known as uncontrolled events, unplanned events or incidents. They may result due to human error, failure of a utility, equipment, instrumentation, breakdowns or malfunctions. ওকে অর্থাৎ আনপ্লানটা কি আনপ্লান্ট হচ্ছে আপনার কোনো কারণবশত কি হলো আপনার যে প্রোটোকলে যে সিস্টেম ফলো করা আছে সেটা আপনার ফেল হয়ে গেল সেটা কীরকম এক্সাম্পলটা একটু দেখব ও সরি এক্সাম্পল বলতে আনপ্লানের যেটা বলা হচ্ছে যে যদি হিউম্যান বেসড কোনো সমস্যা হয় অর্থাৎ এক্সিপিয়েন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল বা অন্য কোনো কিছু কোনো কারণ বসত চেঞ্জ হলো এপিআইতে কোনো সমস্যা ছিল এপিআই যে টেস্টিং করার কথা ছিল সেটা সামহাও ইকুইপমেন্টের অ্যাবসেন্সে বা ইকুইপমেন্ট ব্রেকডাউন হয়ে গেল হ্যাঁ আমি যেটার মধ্যে ট্যাবলেট তৈরি করব সামহাও সেটা নষ্ট হয়ে গেল ইকুইপমেন্টটা তাহলে সেই ব্যাচটা কি হয়ে গেল পুরোই কিন্তু ডেটোরিয়েট এই ধরনের ডেভিয়েশনকে আমি আনপ্লান্ট ডেভিয়েশন বলছি তো ভিয়ার্স এইবার চলে যাব ইম্পর্টেন্সে ওকে ইম্পর্টেন্স কি অর্থাৎ আপনি যে যে ডেভিয়েশনটা সম্পর্কে এত স্টাডি কেন মানে ডেভিয়েশন কি ধরনের ক্ষতি করতে পারে যদি আমি স্টাডি না করি ইম্পর্টেন্সটাকে ফার্স্ট অফ অল এ ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশন অ্যাফেক্টস দ্য কোয়ালিটি অফ এ ক্রিটিক্যাল প্রসেস প্যারামিটার ইকুইপমেন্ট অর ইনস্ট্রুমেন্ট অর হ্যাজ অ্যান ইমিডিয়েট পেশেন্ট সেফটি রিস্ক অর লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশন ভিয়ার্স ডেভিয়েশনে এখানে আরেকটা ডিভাইডেশন দেখানো হয় একটা হচ্ছে মাইনর মেজর ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশনটা কি সামহাও যদি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কোনো সমস্যা হলো কোনো কন্টামিনেশন হলো র মেটেরিয়ালস হতে পারে এক্সিপিয়েন্টস হতে পারে যে কোনো ক্ষেত্রে যদি আপনি প্রোটোকল ফলো না করেন সো এই ধরনের পসিবিলিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় যেহেতু প্রোটোকলে আপনাকে র মেটেরিয়ালস এক্সিপিয়েন্ট টেস্টিংয়ের জন্য যে টেস্টগুলো করতে বলা হয়েছে সেগুলো যদি না করেন ওকে বা সেগুলো থেকে যদি কোনোটা ভুলবশত কোনো কিছু হয়ে গেল ইকুইপমেন্টের সমস্যা ছিল কিন্তু আপনি ধরতে পারলেন না তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই ডেভিয়েশনটা কিন্তু অলরেডি অ্যারাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন এই প্রোডাক্টটা দিয়ে যখন ম্যানুফ্যাকচারিং করা হবে সেই ড্রাগের কোয়ালিটি কিন্তু অবশ্যই কমে যাবে সেই ড্রাগটা যখন কোনো পেশেন্ট নিবে সে যতটা না সেফটির সম্মুখীন হবে তার থেকে তার টক্সিসিটি বা হেলথ হ্যাজার্ড হবার সম্ভাবনাটা বেড়ে যাবে ওকে এই ধরনের ডেভিয়েশনকে আমরা ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশন বলছি সো আপনি যদি ডেভিয়েশন সম্পর্কে আপনার ক্লিয়ার কার্ড ধারণা না থাকে সেক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা হওয়াটা খুব স্বাভাবিক সো এই জন্য আমাদের অবশ্যই ডেভিয়েশন সম্পর্কে বেসিক ধারণা থাকা উচিত এ মেজর ডেভিয়েশন ইম্প্যাক্ট এ প্রোডাক্টস কোয়ালিটি সেফটি অর ইফিকেসি বাট মে নট হ্যাভ এ ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট অন পেশেন্টস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে মেজর যেটা সেটার ক্ষেত্রে কি হয় সেটা কিন্তু পেশেন্টের হেলথের উপর ইফেক্ট করে না সেটা প্রোডাক্টের কোয়ালিটির উপর উপর ইফেক্ট করতে পারে ওকে কিন্তু সেই যে চেঞ্জটা হয় বা হতে পারে সেই যে চেঞ্জটা হলো সেটা অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের উপর যে চেঞ্জ হয় না পরবর্তীতে আমি এটার এক্সাম্পল যখন বলবো তখন আর একটু ডিটেলস বলবো এ মাইনর ডেভিয়েশন অ্যাফেক্টস এ ইউটিলিটি ইকুইপমেন্ট ম্যাটেরিয়াল কম্পোনেন্ট অর ডকুমেন্টেশন বাট ডাজ নট অ্যাফেক্ট প্রোডাক্ট কোয়ালিটি অর দ্য ফিজিক্যাল স্টেট অফ দ্য প্রোডাক্ট অর ইটস লেভেলিং মাইনর ডেভি ডেভিয়েশনটাকে মাইনর ডেভিয়েশন হচ্ছে আপনার যে ডকুমেন্টেশন সেখানে যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অর্থাৎ বহিরাগত যে সমস্যা প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বা প্রোডাক্টের ভিতরে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওকে অর্থাৎ মানে আপনার যদি এমন হলো কম্পোনেন্টে কোনো প্রবলেম হলো ম্যাটেরিয়ালে কোনো প্রবলেম হলো 
বা ডকুমেন্টেশন করতেছেন সেখানে কোনো সমস্যা হলো অর্থাৎ আপনি প্রসেসটা ঠিকই করেছেন কিন্তু যখন কাগজে সেটা লিখতে গেছেন ডকুমেন্টে একটা ইনফরমেশান মিসিং হয়ে গেল এটাও ডেভিয়েশন কিন্তু এই ডেভিয়েশনটাকে মাইনর ডেভিয়েশন বলা হচ্ছে সে এখানে আমি মাইনর ডেভিয়েশনে যেটা বলছি মাইনর ডেভিয়েশন বলতে আসলে কি বোঝায় মাইনার ডেভিয়েশনস আর ডেভিয়েশনস দ্যাট হ্যাভ মিনিমাল অর নেগলিয়েবল ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওভারঅল কোয়ালিটি অফ ইয়ার প্রোডাক্টস অর সিজিএমপি অর্থাৎ কারেন্ট গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিসের থেকে যে গাইডলাইনগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আপনি ফলো করছেন কিন্তু মাইনর কেস যা হয়তো বা ডকুমেন্ট করতে যে বা কোনো কিছু লিখতে যে লেভেলিংয়ে ছোটোখাটো যে ভুলটা সেটাকে আমরা মাইনর ডেভিয়েশন বলি এক্সাম্পল ইরর্স ইন দ্য ডকুমেন্টেশন দ্যাট ডু নট অ্যাফেক্ট ডাটা ইন্টিগ্রিটি অর্থাৎ ডকুমেন্টেশন কাগজে সমস্যা হয়েছে কিন্তু আপনি যখন এটা ডাটা এন্ট্রি করছেন সেখানে সমস্যা হয় নাই বা ডাটা এন্ট্রি মানে আপনার ঠিক আছে ডকুমেন্ট করতে যে প্রবলেম হয়ে গেছে এ স্পিলেজ অফ এ প্রোডাক্ট ডিউরিং দ্য ডিসপেন্সিং প্রসেস ফ্রি স্যাম্পলস প্রিন্টেড উইথ এ প্রাইস টেক অর্থাৎ বেশ কিছু ফ্রি স্যাম্পল থাকে যেগুলোকে টেস্টিং করা হয় সেগুলোতে যদি আপনি প্রাইস টেক লাগায় বাজারে দিয়ে দেন বা প্যাকেজিং হয়ে যায় এই ধরনের সমস্যাকে আমরা মাইরো ডেভিয়েশন বলছি এবার হচ্ছে মেজর ডেভিয়েশন মেজর ডেভিয়েশনস আর ডেভিয়েশনস দ্যাট ক্যান হ্যাভ এ মডারেট টু সাস্টেনশিয়াল ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওভারঅল কোয়ালিটি অফ ইয়োর প্রোডাক্টস অর সিজিএমপি অর্থাৎ এটার কিছুটা ইফেক্ট প্রোডাক্টের উপর পড়ে এক্সাম্পলগুলো কি ইকুইপমেন্ট ব্রেকডাউন ডিউরিং প্রসেসিং র মেটেরিয়ালস রিসিভড ইন ড্যামেজড কার্টুনস মেজর ভ্যারিয়েন্স ফ্রম এ স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট রেঞ্জ প্রথমে হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ব্রেকডাউন ডিউরিং প্রসেসিং অর্থাৎ আপনি কোনো একটা ব্যাচ রেডি করছিলেন বা কোনো মানে ট্যাবলেটের ব্যাচ তৈরি করছিলেন সেখানে যদি ইকুইপমেন্টটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় এইটাকে বলা হচ্ছে মেজর ডেভিয়েশন আচ্ছা র মেটেরিয়ালস যে প্যাকেজিং করে আপনি যে সাপ্লায়ের কাছ থেকে আনলেন র মেটেরিয়ালে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু তার প্যাকেজিংয়ে সমস্যা হয়ে যায় অর্থাৎ যে কার্টুনে তারা পাঠাইছে কার্টুনটা ভেঙে গেল বা এই ধরনের মানে প্রোডাক্ট ডিরেক্টলি কন্টামিনেটেড হয় নাই বাট তাদের বাইরে কার্টুন হতে পারে প্যাকেজিং হতে পারে লেভেলিং হতে পারে এই ধরনের ডেভিয়েশনকে আমি মেজর ডেভিয়েশন বলছি দেন হচ্ছে মেজর ভ্যারিয়েন্স ফর এ স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট রেঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড আউট মানে ভ্যারিয়েন্স আসতেছে আপনি একটা জিনিস টেস্ট করছেন যেমন রেঞ্জ আসার কথা সেখানে ভ্যারিয়েশান হচ্ছে এই ধরনের ডিফিকাল্টিকে আমরা মেজর ডেভিয়েশান বলে থাকি ফাইনালি যেটা ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশানস এটা হচ্ছে মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশানস আর ডেভিয়েশানস দ্যাট হ্যাভ এ সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওভারঅল কোয়ালিটি অফ ইয়োর প্রোডাক্টস অর সিজিএমপি ক্রিটিক্যাল ডিভিয়েশনটা হচ্ছে ডিরেক্টলি মানে রিলেটেড টু সেফটি রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ পেশেন্টের সাথে এই ক্রিটিক্যাল ডিভিয়েশনটা ডিরেক্টলি রিলেটেড দিস ডেভিয়েশন ক্যান অ্যাডভার্সলি ইম্প্যাক্ট দ্য সেফটি অ্যান্ড ইফিকেসি অফ দ্য প্রোডাক্ট পেশেন্টস হেলথ পার্সোনাল সেফটি অর দ্য এনভারনমেন্ট অর্থাৎ এই ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশনটা কি করতে পারে পেশেন্টের হেলথেও রিস্ক ফেল ফ্যাক্টর ফেলতে পারে অথবা এনভারনমেন্টাল হ্যাজার্ড করতে পারে অথবা যে প্রোডাকশানে যাচ্ছে অর্থাৎ যে প্রোডাক্ট তৈরি করছে তার ক্ষতি করতে পারে ওকে এই ধরনের ডেভিয়েশনকে আমরা ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশন বলছি এক্সাম্পলগুলো কি ক্রিটিক্যাল ডেভিয়েশনস ইনক্লুড দ্য ফলোইং এক্সাম্পলস প্রোটোকলস নট ফলোড ডিউরিং ম্যানুফ্যাকচারিং ওকে অর্থাৎ প্রোটোকলসটা একদমই ফলো করা হয় না এই ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের সময় তো স্বাভাবিকভাবে সেই প্রোডাক্টটা যখন মার্কেটে যাবে পেশেন্ট তো অসুস্থ হবে দেন হচ্ছে ইউজ অফ কন্টামিনেটেড র মেটেরিয়ালস যে র মেটেরিয়ালসটা আপনি ইউজ করছেন সেটা কন্টামিনেটেড ছিল র মেটেরিয়ালস টেস্টিংয়ের যে প্রসিডিওর সেটা আপনারা ফলোই করেন নাই সো র মেটেরিয়াল যে কন্টামিনেটেড এটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন নাই যার কারণে এই র মেটেরিয়াল দিয়ে যখন প্রোডাকশান হবে সেই ড্রাগটা অবশ্যই কোয়ালিটিপূর্ণ হবে না এবং সেটা যখন পেশেন্ট নেবে সে তো স্বাভাবিকভাবে তার সেফটি রিকোয়ারমেন্ট থাকবে না যেহেতু একটা কন্টামিনেটেড ড্রাগ নিচ্ছে হয়তো বা সে মারাও যেতে পারে দেন হচ্ছে ফেলিয়র অব দ্য হেপা ফিল্টার্স ইন দ্য ক্লিন রুম টেকনোলজি অর্থাৎ হেপা ফিল্টারে যদি কোনো সমস্যা থাকে ওকে হেপা ফিল্টারে যদি আপনি হেপা ফিল্টারটা চেঞ্জ করেন নাই তার যে টেস্টিংগুলো সেগুলো করেন নাই যার জন্য হেপা ফিল্টারের ফিটনেস কতটুকু এটা আপনি জানতেন না এখন হেপা ফিল্টার যদি ড্যামেজ থাকে তো সেই ম্যানুফ্যাকচারিং এরিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই কন্টামিনেশান থাকবে এবং যার ফলে আপনি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করবেন ক্লিয়ার র মেটেরিয়ালস ক্লিয়ার এক্সিপিয়েন্স সব কিছু দিয়েই আপনি সব প্রোটোকল ফলো করলেন কিন্তু হেপা ফিল্টার যেহেতু মেনটেন করা হয়নি যার কারণে 
হয়তো বা এনভায়রনমেন্টেরটা কন্টামিনেটেড থাকতে পারে এবং সেখান থেকে ডেভিয়েশন হতে পারে অর্থাৎ সেই প্রোডাক্টটা কি করতে পারে এনভায়রনমেন্ট থেকে কি করতে পারে ময়শ্চার গেইন করতে পারে ব্যাকটেরিয়া গেইন করতে পারে এবং যার ফলে সেই ড্রাগটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে কন্টামিনেটেড হয়ে গেলে এটা যখন মার্কেটে যাবে অবশ্যই পেশেন্টের হেলদের উপর একটা বড় ইম্প্যাক্ট ফেলবে তো ভিয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই ডেভিয়েশন সম্পর্কে আমি জাস্ট বেসিকটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি পরবর্তী ভিডিও দেখা আমার জন্য হলো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং